ഹലോ ആൾ എല്ലാവർക്കും എ ആർജെ വേൾഡിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കിങ് ഓഫ് തൊത്ത വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന ദിവസം മാത്രമാണ് കിങ് ഓഫ് തൊട്ട റിലീസ് ആയിട്ടുള്ളത് പ്രൊമോഷൻ പൊട്ടി പൊടിക്കുകയാണ് മലയാള സിനിമയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പടം ഇതുവരേക്കും ഏറ്റവും വലിയ പ്രൊമോഷൻസ് നടക്കുന്നത് ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കിങ് ഓഫ് തൊത്തയ്ക്ക് ആയിരിക്കും ദുൽഖറൊക്കെ ഓടി നടക്കുവാണ് ഹൈദരാബാദ് മുംബൈ ചെന്നൈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓടി നടക്കുവാണ് ചെന്നൈയിൽ ഇന്നലെ ദുൽഖറിന് കിട്ടിയ ഒരു സ്വീകരണം അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടത് തമിഴ്നാട്ടിലെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർസ് അവിടത്തെ മാളിൽ വന്നപ്പോ ഉണ്ടായ ജനക്കൂട്ടം അല്ല ദുൽഖർ കൊച്ചിയിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ടായ ജനക്കൂട്ടവും അല്ല ചെന്നൈയിൽ ദുൽഖർ സൽമാൻ കിങ് ഓഫ് ഫത്തയുടെ പ്രൊമോഷനുമായിട്ട് ചെന്നപ്പം ഉണ്ടായ ജനക്കൂട്ടമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് തമിഴ്നാട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മലയാളം സ്റ്റാറിന് അവിടെ ഇത്രമാത്രം സ്വീകാര്യത കിട്ടുന്നത് വളരെ വലിയ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അഭിമാനമുണ്ട് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പാനിന്ത്യൻ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു നടൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിപ്പം ദുൽഖർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കിങ് ഓഫ് കൊത്തയും കൂടി അങ്ങ് വിജയിച്ച് അതങ്ങ് അരക്കിട്ട് ഉറപ്പിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഡി ക്യു ഇന്നലെ അവിടെ നടത്തിയ സ്പീച്ച് നമുക്കൊന്ന് കേട്ടു നോക്കാം കിങ് ഓഫ് കൊത്തയെ കുറിച്ച് ഡി ക്യുവിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് കേട്ടു നോക്കാം ഓ ആരവ and uh, thank you kiki Welcome. you are amazing at what you do yes adikumanadi you are so special especially for people in tamil nadu tamil people we all love you so much for what you are who you are see the amount of love they have for you and i'm very talented very down to earth and very very handsome <laughs> so the mic is all yours eppadi irukke chennai oh എനിക്ക് <laughs> 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 Uh, my daughter Mariam went for her to go to school. We are here in Chennai. We are here in Chennai. Most of the time, I can't get my number. I can't get my number in Chennai. 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 That's it. I can't get my number in Chennai. എനിക്ക് ചിന്ന വയസ്സിൽ ഇരുന്ന് മേടനാലേ ഭയം അതുക്ക് മേല മേടല ആറ് വെച്ച മാസ്റ്റർ നാ എന്ന പണി എനിക്കേ തെരില്ല മിസ്റ്റേക്സ് എന്താ മണിച്ചിടുങ്ക പ്ലീസ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ജയിലർ <laughs> <laughs> and our i think the the theaters he's opened up the crowds he's brought adhil or percentage kuda nam padathukku vanda adhe or periya vishayam so i request all of you to give the film a chance uh, it is na oru varshama indha padam da pannite iruken na usually or 3 4 padam pannuve ella bhasharam pannuve ana indha or padama oru varshama pannite iruken one year yetra fight irukku anja aaru fight irukku nenikire oh aaru fight unda love irukku ellame irukku idhu oru പ്രോപ്പർ ഫെസ്റ്റിവൽ പടം അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി ഞാൻ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാം അല്ല അപ്പൊ നാട്ടിലാരും ഇല്ലേ എപ്പോഴും എല്ലാ വേദിയിലും ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്നേഹം ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടം ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഉമ്മ ഇതെന്തോ ട്രേഡ് മാർക്ക് ലൈനായി മാറിയിട്ടുണ്ട് 
പക്ഷേ ഇത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു 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 വലിയ പടമാണ് ഞങ്ങളിത് എങ്ങനെ തീർത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ നിമീഷ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്നാണ് ഇത് തീർന്നത് കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ സിനിമയാണ് ഇതിൽ ഇതിനു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുപാട് എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞിക്ക കേൾക്കുന്നുണ്ട് 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 ദിസ് ഇസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഫിലിം ഓഫ് മൈ കരിയർ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്വന്റി ഫോർത്ത് ഓഗസ്റ്റ് തിയേറ്ററിൽ വന്ന് പറഞ്ഞ പടവും ഐ എം ഷോ യു ലവ് ഇറ്റ് നാല് ഭാഷകൾ ഞാൻ തന്നെ ഡപ്പ് ചെയ്തിരിക്കേ നാല് ഭാഷകൾ ഞാൻ തന്നെ ഡപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൗ മലയാളിയുടെ കിങ് ഓഫ് കൊത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മലയാളത്തിന്റെ ഒരു പ്രസ്റ്റീജിയസ് പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ ലെവലിലേക്ക് ഞാൻ പേഴ്സണലി വളരെ അധികമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം ഇത്രയും പ്രൊമോഷൻസ് വേറൊരു മലയാളം പടത്തിനും ചില പ്രൊഡ്യൂസർമാർക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം കേരളത്തിൽ തന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മടിയാണ് ഏ അപ്പം ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയി ഇരുന്ന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡി ക്യുവിനെ സമ്മതിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിപ്പോൾ ഏത് ഫാൻസ് ആണെങ്കിലും ഈ കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു ഹാർഡ് വർക്കും ആ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ഈ ഒരു രീതിക്ക് മലയാളം പടത്തിനെ ഇങ്ങനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസും കൂടെ വന്നാൽ അത് വേറെ ലെവലായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഈ ഒരു പടത്തിന് പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് കിട്ടണമെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു പടത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഔട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് മാസ് പടം മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് മാസ് കൊണ്ടുവരുന്നതിനിടയ്ക്ക് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് പലപ്പോഴും അരോചകമായിട്ട് തോന്നും കാരണം മാസ് ഒരു ഇടി നടക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് അതില്ലാതെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രേ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകരെ നിരാശരാകും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പം ഈ ഒരു പടത്തിന് ഉണ്ടാവരുതേ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥന കാരണം ഇപ്പം കെ ജി എഫിനകത്ത് ആ ഒരു പാർലമെന്റ് സീനൊക്കെ ഇല്ലേ അതൊക്കെ മലയാളം പടത്തിൽ വരുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ലോജിക്കിൻ്റെ ഇഷ്യൂ നോക്കും അങ്ങനെ ഒന്നും നോക്കരുത് ഔട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് എന്താ പറയുന്ന ഒരു മാസ് ഷോ അതാണ് ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്കകത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് തന്നെ കിട്ടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ കിങ് ഓഫ് കൊത്തയുടെ പ്രൊമോഷൻ മലയാള സിനിമ ഇതുവരെ കാണാത്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതുക്കും മേലെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പടം അല്ലെങ്കിൽ അതുക്കും മേലെ മലയാളം ആഘോഷിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പടം ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തും മലക്കോട്ടെ വാലിബൻ മലക്കോട്ടെ വാലിബൻ ക്രിസ്മസ് റിലീസ് ആയിട്ട് എത്താൻ പോകുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പൊ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് തിയേറ്റേഴ്സിന് ചാർട്ടിങ് ഒക്കെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്മസ് റിലീസ് ആയിട്ട് എത്തുമെന്ന് കൺഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ചാകം തിയേറ്റർ ഒക്കെ ക്രിസ്മസ് റിലീസ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും മലയാളികൾ എന്നും 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 ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു താരം ആ ഒരു താരത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പടം അതും ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മാസ് പടമെന്ന് അതിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരും എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു പടം ഓക്കെ ആ ഒരു പടത്തിനായിട്ട് കട്ട വെയിറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു പടം ക്രിസ്മസ് റിലീസ് ആയിട്ട് എത്താനായിട്ട് പോവുകയാണ് യോ അതിന്റെ ട്രെയിലർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ ഉള്ള മലക്കോട്ടെ വാലിബന്റെ ഹൈപ്പിനെ കാട്ടിയും ആ സിനിമയുടെ ട്രെയിലറോ ടീസറോ ഒക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു ഹൈപ്പ് വൻ രീതിയിൽ തന്നെ കൂടും ഏ കിങ് ഓഫ് കത്ത തന്നെ ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് ഡേ റെക്കോർഡ് ഇടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഇപ്പം നിലവിലുള്ള കേരളത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ഡേ റെക്കോർഡ് കേരളത്തിൽ കെ ജി എഫ് ടു ആണ് അപ്പൊ അത് മറികടന്ന് എയ്റ്റ് സി ആറിന് മുകളിൽ കിങ് ഓഫ് ഓത്ത ഇടും എന്നൊക്കെ ഉള്ള പ്രഡിക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ചിലവർ അത് ഡബിൾ ഡിജിറ്റിലേക്ക് പോകും ടെൻ സി ആറിന് മുകളിൽ പോകും എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രഡിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും കിങ് ഓഫ് ഓത്ത അല്ലെങ്കിൽ ലിയോ എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് ഡേ തൂക്കും അപ്പം ആര് ഫസ്റ്റ് ഡേ തൂക്കിയാലും ആ ഒരു പടത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേ മലക്കോട്ടെ വാലിബൻ തൂക്കും എന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഈ ഒരു പടത്തിന്റെ ഹൈപ്പ് റിലീസിനോട് അനുബന്ധിച്ച് എത്തും വലിയൊരു റിലീസ് ആയിട്ട് മലയാളം കാണാൻ പോകുന്ന വലിയൊരു റിലീസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് മലക്കോട്ടെ വാലിബൻ എത്താനായിട്ട് പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പ്രൊമോഷൻ ചെയ്ത് ആ ഒരു പടം ഇറക്കും എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം അപ
പൊതുവേ ഉള്ളൊരു സംസാരം അത് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ തലപതി വിജയ് സിനിമയ്ക്കകത്ത് ഉണ്ട് എന്നാണ് പരക്കെ ഉള്ളൊരു സംസാരം വളരെ വലിയൊരു റൂമർ തന്നെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പരക്കുന്നത് കാരണം ഇത്രയും വലിയൊരു തുകയ്ക്ക് ഒരു ഹിന്ദി ഫിലിം എടുക്കുന്നെങ്കിൽ അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അത്രയും വലിയ ഫാൻ ബേസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നടൻ ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും തലപതി വിജയുടെ എൻട്രി അതും എസ് ആർ കെയുടെ വളത്തിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് കാണാനായിട്ട് കട്ട വെയ്റ്റിംഗ് ആണ് ഉണ്ടാവണേ എന്നാണ് ആഗ്രഹം അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം ജവാന്റെ റിലീസ് ആയിട്ട് അതിനു മുമ്പേ കിങ് ഓഫ് കൊത്ത ആഘോഷിക്കാം നമുക്ക് കിങ് ഓഫ് കൊത്ത മാത്രമല്ല ആർ ഡി എക്സും രാമചന്ദ്ര ബോസ് ആർ ഡി എക്സും നല്ല രീതിയിൽ കേരളത്തിൽ പ്രൊമോഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ രാമചന്ദ്ര ബോസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അത്രയ്ക്ക് വലിയൊരു പ്രൊമോഷൻ ഒന്നും കാണുന്നില്ല അതെന്താണെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് വളരെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉള്ള ഒരു നിവിൻ ബോഡി മൂവിയാണ് കാരണം നിവിന്റെ സേഫ് സോൺ ആണ് കോമഡിയാണ് അതൊക്കെ കൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉള്ളൊരു പടമാണ് എന